সুপ্রিয় শ্রোতা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুরু করতে যাচ্ছি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মানুষের ঘর বাড়ি উপন্যাসটির প্রথম পর্ব আমি গতকালই নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসটি শেষ করেছি মানুষের ঘর বাড়ি নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে সিরিজের দ্বিতীয় বই তারপর আছে অলৌকিক জলযান এবং সর্বশেষে ঈশ্বরের বাগান তাহলে উপন্যাসটি শুরু করছি সাথে থাকুন অনেক ধন্যবাদ এদেশে এসেই আমার বাবা খুব গরিব হয়ে গেলেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম দেশে থাকতে আমরা এতটা গরিব ছিলাম না বাবা মা আমাদের ক ভাই বোন সম্বল করে এদেশে পাড়ি জমালেন সত্য কিন্তু থিতু হয়ে বসতে পারছিলেন না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কখনো কোনো প্ল্যাটফর্মে অথবা ভাঙা মন্দিরে পরিত্যক্ত কারো আবাসে থাকতে থাকতে কিছুটা যাযাবরের মতো জীবন বয়ে যাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত একটা গভীর বোনের ভেতর বাবা তার সঠিক আস্তানা খুঁজে বের করলেন আমাদের কাজ ছিল সকাল হলে জমির জঙ্গল কাটা আগাছা সাফ করা মানুষের নতুন ঘর বাড়ি যেমনটা হয়ে থাকে অথবা সেই প্রাচীন কালের মতো কোথাও জল এবং জমিতে উর্বরা শক্তি থাকলেই যেমন জনপদ গড়ে উঠত আমরাও তেমন একটা জনপদের আদি বাসিন্দার মতো জায়গাটাতে এসে উঠেছিলাম দুবছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে থিতু হয়ে বসার আশায় বাবা খুব খুশি বাবা বলতেন জমি খুবই উর্বরা রাজা রাজরাদের পতিত জমি নানা রকমের জীবজন্তুর বাস এ সবই বোধ হয় জমিটার উর্বরা শক্তির উৎস জমি খুব উর্বরা বলতে বাবা বোধ হয় এসবই বোঝাতে চাইতেন বাবা খুব খুশি থাকলে মাঝে মাঝে বলতেন দু ক্রোস হেঁটে গেলে শহর আড়াই ক্রোশের মাথায় একটা কাপড়ের মিল বড় মাঠ পার হয়ে গেলে পুলিশ ব্যারাক জলের অভাব নেই খাবারের অভাবও থাকবে না এত বড় বনটা কতদূর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছু বোঝার উপায় নেই বনটার সামনে একটা বড় শস্যবিহীন মাঠ তারপর দীঘির মতো কালো জল টলটল করছে একটা পুকুর এবং আম বাগান ছাড়িয়ে ব্যারাক বাড়ি হেস্টিংসের আমলের জীর্ণ প্রাসাদ সংলগ্ন সব বেড়া দেওয়া প্ল্যাটফর্মের মতো লম্বা খুপরি ঘর জায়গাটা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত বাবার কতটা উৎসাহ থাকবে মা বুঝি টের পেত সংশয় ছিল হয়তো আবার কোনো নবর বাবার খবর পেয়ে বাবা উধাও হতে চাইবেন জমিটার প্রশংসায় মা বেশি রা করত না প্রায় সময় চুপচাপ শুনে যেত কিছু বলত না শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে হয় হেস্টিংসের আমলের সে পুরনো বাড়িটাতেই ছিল পুলিশের আরমারি বিরাট গম্বুজালা বাড়িটার সামনে মাঠ সকালে বিগল বাজলে স দুই রিক্রুট ফলে নিয়ে দাঁড়াত তারপর পিটি প্যারেড আরম্ভ হয়ে যেত মাঠের ভিতর রেলগাড়ির মতো সব লম্বা খুপড়ি ঘর আম বাগানের ভিতর সে কুঠি বাড়ি পুকুরের টলটলে জল এবং মানুষজনের সারা শব্দে বোনটাকে বাবার কাছে মানুষের আবাসযোগ্য মনে হয়েছিল হয়তো বাবা এখানেই শেষবারের মতো থিতু হয়ে বসতে চাইলেন বাবার কাছে পরে জেনেছি এই বোন ভূমির পশ্চিমে রয়েছে কারবালার মাঠ পুবে ব্যারাক বাড়ি এবং বাদশাহী সড়ক উত্তরে রাজরাজরার পুরনো শ্যাওলা ধরা প্রাসাদ বাবা ঘুরে ঘুরে সব দেখে এসে খবর দিতেন অথচ প্রথম দিন এখানে এসে বাবার কথায় মনে হয়েছিল আমাদের সবাইকে একটা গভীর বোন দেখাতে নিয়ে এসেছেন এই যে বোনটা দেখছ এখানে আছে সব বিষ ধর সর্প বাবার অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় এলে সাধু ভাষার ব্যবহার বিষ ধর সর্প একদা ব্যাঘ্র দেখা যেত তরুলতা বলতে শাল শিমুল উত্তরে দক্ষিণে এর বিস্তার ক্রোশের ওপর রাজরাজরার পতিত জমি বলতে গেলে বিনে পয়সায় মিলে গেল উর্বরা জমিতে চাষাবাদ হলে তখন দেখবে এর চেহারা কত আলাদা বোটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার কিংবা পিলুর হয়নি শুধু বাবা বলেছেন বোনের শেষে আছে রাজবাড়ি পিলখানা আছে একটা হাতি বাঁধা থাকে একদিন তোমাদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাব দেশ ছেড়ে আসার পর এই নিয়ে বাবা চারবার জায়গা বদল করলেন কিছুদিন এখানে বসবাস করতে করতে কি কখন মনে হবে বাবার লোটা কম্বল গুটিয়ে ফের রওনা তার আগে রাজবাড়িটা দেখে আসতে হবে অনেকদিন পর আবার হাতি দেখার একটা মৌকা 
বাবার মাথায় দুর্বুদ্ধি গজাবার আগে আমি এবং পিলু কাজটা সেরে ফেলব ভাবছি আসলে আমাদের অন্য কষ্ট আরম্ভ হলেই বাবা এমন একটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতেন যেখানে দুবেলা পেট পুড়ে আহার পাওয়া যায় সদল বলে তার খোঁজে তখন শুধু রওনা হওয়া খোঁজ খবর করবেন দেশের লোক কে কোথায় এসে উঠেছে কিভাবে বেঁচে আছে এবং কু পরামর্শ দেবার লোকের অভাব ছিল না সেই জায়গাটাতে যাবার আগে যা কিছু অসুবিধা ঘটাতো আমার মা মাকে সহজে তিনি বাগে আনতে পারতেন না মা বলত এখানেই কোথাও কিছু জোটাতে পারো কি না দেখো ঘুরে ঘুরে আর পারছি না বাবার বিদ্যা বলতে যজন যাজন এবং বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগে জমিদার বাড়িতে আমলার কাজ করতেন পুজো আর্চা করতেন এখানে এসে তেমন একটা উপযুক্ত কাজের সন্ধানেই আছেন যদি কোথাও পাওয়া যায় একবার খবর এলো গুপ্তি পাড়াতে সব বনেতি মানুষের বাস সেখানে গেলে এমন একজন সৎ ব্রাহ্মণের কিছু একটা হয়ে যাবেই গুপ্তি পাড়াতে আমরা একটা ভাঙা মন্দিরের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম বাবা খুব সাত্বিক ব্রাহ্মণের মতো চলাফেরা করলেন কিছুদিন ঘাটে স্নানের সময় শব্দই ব্রহ্ম এমন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করতেন যে মাঝে মাঝে মনে হতো প্ল্যাটফর্মে রেলগাড়ি পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়েছে আর নড়তে পারছে না বাবার বোধ হয় আশা ছিল ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে লাইন বন্দি হয়ে মানুষজন আসবে যাবতীয় পূজা পার্বণে ডাক পড়বে মানুষটার এমনই বোধ হয় সব মনে হতো তার অথচ গাড়ি যায় ট্রেন আসে বাবুদের সব কাজ কাম হয়ে যায় ভাঙা মন্দিরে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে বাবা তারপর রেগে মেগে কোথায় চলে যান আহার আমাদের কমে আসে মন্দিরের চাতালে আমরা উপসী মানুষ কখন বাবা আসবে এবং না বলে না কয়ে তিনি কোথায় যে চলে যেতেন তারপর একদিন ফিরে এসেই যেন একেবারে সদরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ওঠো ওঠো সব লেচ্ছর বাস মানুষ এখানে থাকে না গোলসিতে নবর বাবা আছে সে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে গোপালদির বাবুরা ওখানে বিরাট খামার করেছে নবর বাবা চালের আড়ত করেছে বর্ধমান শহরে না খেয়ে আর মরতে হবে না ভাগ্যেশ নবর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হতো চালের আড়তটা আসলে নবর বাবার নয় আমার বাবার আর অন্য কষ্ট থাকবে না কেবল খাও আর খাও সারা দিন অহ সে কি স্বপ্ন যখন তখন খেতে বসে যাব বাবা কত সহজে সব কিছু নিজের বলে ভাবতে পারতেন বলতেন এত বড় আড়ত নবর বাবার চার পাঁচটা পেটের সংস্থান হবে না সে কি হয় রওনা হবার আগে ধুমধাড়াক্কা লেগে যেত এটা নাও ওটা নাও কিছু পড়ে থাকলো না তো স্নান আহার করার সবুর সইত না বাবার রওনা হতে পারলেই হলো পিলুয়ান আমার তখন কাজ ছিল স্টেশনে বসে দুর্লভ হাড়ি পাতিল ভাঙা বাক্স ছেঁড়া শীতল পাটি পাহারা দেওয়া চারপাশের মানুষজনদের মনে হতো চোর বাটপাড় কে কিভাবে ঠকিয়ে শীতল পাটি কিংবা ভাঙা বাক্স মাথায় করে ভাগবে কে জানে আর ট্রেনে সে পকেটমার হইতে সাবধান এমন সব বাক্য জোরে জোরে পড়তে আমাদের ভালো লাগত আর তখন এই গাড়িতে কে পকেটমার নয় সেটা ঠিক করাই ছিল বড় দুরোহ কাজ মনে হতো সবাই পকেটমার গাড়িতে সবাই সবাইকে বুঝি পকেটমার ভাবছে আমাদের যা চেহারা এবং যা অবস্থা সহজেই সবাই পকেটমার ভেবে ফেলতে পারে গাড়িতে উঠে ভয়ে আমরা দুই ভাই কাঁচু মাচু হয়ে বসে থাকতাম কারণ আমার আর পিলুর যা পোশাক আশাক ওতে অন্তত চোর বাটপার না ভাবুক চোর বাটপাড়ের আন্ডা বাচ্চা ভাবতে পারে মার মুখ তখন আরও করুন একে বিনা টিকেটের যাত্রী তার ওপর ট্রেনের গায়ে ওসব লেখা মা বোধ হয় ভয়ে কেঁদেই ফেলবে এত ভয় যে বাঁকে না বসে নিচে বসে পড়েছে বিনা টিকেটের যাত্রী কখন কোথায় নামিয়ে দেবে তার চেয়ে নিচে বসে থাকলে কেউ কিছু বলবে না নিচে তো আর কেউ বসে না কারো জায়গা দখল করে মা বসে নেই কিছুতেই কারো কোনো অসুবিধা হোক মা চাইতো না আমরাও পাশে গোল হয়ে লট বহরের মতো গাদা মেরে পড়ে থাকতাম বাবার অবস্থা একেবারে অন্য রকমের যেন সংকীর্তনের দল নিয়ে বের হয়েছেন গায়ে গঞ্জে ঈশ্বরের নাম দেবে তার আবার ভাড়া কি এবং সহজেই এত ভালো মানুষ হয়ে যেতেন তখন যে আমার মা পর্যন্ত তার যোগ বনে যেত আর আমার বাবা তখন এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না 
কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে কখনো কি দেখতেন কখনো দরজায় কখনো স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘোরাঘুরি করতেন যেন বাবার জমিদারি ওটা কার কি বলার আছে আর চেকার বাবুকে দেখলেই মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে যেত কিন্তু কাছে এলে একেবারে তিনি দু পাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলতেন বাবার হাসি দেখলেই বোধ হয় টের পেত নির্ঘাত রেফিউজি বাবা তখন সব সামলে শুনলে একেবারে অন্তরঙ্গ মানুষের মতো কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন চেকার বাবুর সঙ্গে যত বাবাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে তত বাবা মনে যেন বেশি জোর পাচ্ছে এবং সব সময় একটা লোককে সার সার করলে যাওয়া হয় একসময় চেকার বাবুটি যথার্থই সহৃদয় হয়ে উঠতেন আর যেই না সামান্য সহৃদয় হয়ে ওঠা বাবার সেই প্রথম আত্মবাক্যটি মুখ ফসকে বের হয়ে আসত স্যার আপনার দেশ ছিল কোথায় বাবার সাহস দেখে চেকার বাবুটি তার কাজকর্মের কথা ভুলে যেত বোধ হয় বিরক্ত হতো আচ্ছা ফিচের লোক তো তোমার কি এত দরকার আমার দেশের বাড়ির খবরে আমরা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাবার সঙ্গে এই আত্মবাক্যটির মূল ভাবার্থ ততদিনে আবিষ্কার করে ফেলেছি ঢাকা জেলার মানুষ আমরা এতটা সগৌরবের জেলা বাংলাদেশে আর যেন একটাও নেই বাবার অহংকার ঢাকা জেলার লোক দেশবন্ধু ঢাকা জেলার লোক বিজ্ঞানী জগদীশ বসু আর সেই জেলার লোক বাবার ডাকসাইটে জমিদার দীনেশ বাবু এই তিন ব্যক্তি বাবাকে তার জেলা সম্পর্কে আমাদের এই দুঃসময়ে খুব অহংকারি করে রাখে মাঝে মাঝে চেকার বাবুটাবুর সঙ্গে দেখা হলে সেটা যেন তার আরও বেশি করে মনে হয় বাবার বুঝে খুব ইচ্ছা হতো চেকার বাবু যদি ঢাকা জেলার লোক হন ঢাকা জেলার লোক হলেই নিশ্চিন্ত একই জেলার মানুষ সুতরাং ভাই ব্রাদারের মতো এবং সে প্রথম আত্মবাক্যটির পর বাবা আর কি বলবেন তাও আমাদের জানা থাকত ঢাকা জেলার লোক হলেই বাবার পরের আত্মবাক্যটি হচ্ছে দীনেশ বাবুকে চেনেন চেকার বাবু যদি জবাব না দিত তাতেও তার কিছু যেত আসত না ঠিক বাবা পরের তিন নম্বর আত্মবাক্যটি উচ্চারণ করতেন কি দেশ ছিল বলুন কত বড় পাপ করলে সে দেশ ছেড়ে আসতে হয় আমাদের আর কি থাকলো চেকার বাবুটি হয়তো তার একটা কথাও শুনছে না কিন্তু বাবার কথার কামাইনি চার নম্বর আত্মবাক্যটি আবার বের হয়ে আসত দীনেশ বাবুকে চেনেন না ঢাকা জেলার লোক হয়ে তার নাম শোনেননি আমার তখন মনে হতো দীনেশ বাবু হচ্ছে বাবার দেখা পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা মানুষ সেই মানুষটার নাম জানে না ঢাকা জেলাবাসী চেকার বাবু কি তাজ্জব লোকটা আসলে তখন ঢাকা জেলার কি না সেটা নিয়ে বাবার সংশয় হতো তার পাঁচ নম্বর আত্মবাক্যটি আর মুখ ফসকে বের হয়ে আসত না কেমন দমে যেতেন একেবারে মুড়াপাড়া কত বড় গ্রাম শীতলক্ষার পাড়ে দীনেশ বাবুর সে প্রাসাদের মতো বাড়ি দীনেশ বাবুর নুন খায়নি ঢাকা জেলার মানুষ বাবার বিশ্বাস করতে এটা কষ্ট হতো আর কি বৈভব পূজা পার্বণে দোল দুর্গোৎসবে তিনি ছিলেন সে বাড়ির প্রাণ দীনেশ বাবু এমন মানুষ যার পরিচয়ে তাদেরও পরিচয় মিলে যাবে এবং বাবার মুখ দেখলেই আমরা টের পেতাম তার ছ নম্বর এবং শেষ আত্মবাক্যটি এবারে বের হয়ে এলো বলে আমাদের এমন দিন ছিল না মশাই যা দেখছেন বুঝছেন আমরা তা নই তখনই মা আমার নড়ে চড়ে বসত বাবার এই অসহায় উক্তি এতবার মা শুনেছে যে আর সহ্য করতে পারত না বাবার এই দিনহীন উক্তি মাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলত এবং তখনই মনে হতো বাবার এবার ডাক পড়বে দেখতো বিলু লোকটার সঙ্গে তোদের সেনাপতি কি এত বেজর বেজর করছে আমি উঠে গিয়ে বলতাম বাবা তোমাকে ডাকছে কে ডাকছে কেন ডাকছে বাবার সব জানা বলতেন হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি কিন্তু যতই তিনি চড়া গলায় কথা বলুন না কেন তার আর এক দণ্ড দেরি করার সাহস থাকত না পৃথিবীতে হ্যাঁ এখন একমাত্র যাকে সমীহ করার সে হচ্ছে আমার মা পাশে চলে এসে বলতেন ডাকছ কেন কি অত বেজর বেজর করছ বাবার রক্ত বোধ হয় গরম হয়ে যেত এবং সেই এক কথা আরে রণ সাজে আছি এখন কে কোথায় কি করে বসবে তার আমরা কতটুকু জানি সবাইকে খুশি না রাখলে চলে রণ সাজে কথাটা বাবা খুব ইদানিং ব্যবহার করছেন আর মাও বাবাকে সেই সুবাদে সেনাপতি আখ্যা দিয়েছে এখন আর মা তোদের বাবা না বলে বলে তোদের সেনাপতি কোথায় গেল রে 
বাবা আবার লাফিয়ে কামরার দরজায় ছুটে গেলে মা বলতো দেখ তোদের সেনাপতি কার সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে গেল আমরা বুঝতে পারি মার ভয়টা কোথায় এমন একটা যুদ্ধের ফ্রন্টে বাবা বোধ হয় তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারছেন না মার ভয় সে চেকার বাবুটির সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো স্টেশনেই নেমে পড়বেন নেমে পড়বেন না নামিয়ে দেবে কে জানে কোনো কিছু ঠিকঠাক নেই কি যে হবে কিছু বললেই রেগে মেগে বলবেন যুদ্ধক্ষেত্রে রণ সাজে আছি কখন কি হবে কিছু বলা যায় না মার তখন আর কোনো উপায় থাকে না মতিভ্রংস হয়েছে তোমার মা খুব বেশি গালাগাল দিলে বাবাকে এমন সব নিষ্ঠুর কথা বলত মা কোনো উপায় না দেখে বলল যাত কি বলছে শোন খুব সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম ট্রেন তেমনি দ্রুত আমাদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছে কাছে যেতে বাবা বললেন তোর মাকে বল সামনের স্টেশনে নামব মার কাছে ফিরতে না ফিরতে দেখলাম বাবাও ফিরে এসেছেন সেই আমাদের হাড়ি পাতিল শেতল পাটি একটা পেতলের কলসি দুটো বালতি এবং জীবন ধারণের যা কিছু প্রয়োজন কারণ আমাদের সঙ্গে এমন সব মহামূল্য সামগ্রী রয়েছে যে একটা ফেলে গেলে প্রচণ্ড সর্বনাশ হবে বাবা গুনতে থাকলেন আমিও গুনে দেখলাম পিলু টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সব ঠিক নিয়েছে কি না মা একবার গুনে দেখল একটা শেষ পর্যন্ত কম পড়ে যাচ্ছে কি গেল খোঁজ খোঁজ যা চোর বাটপাড়ের দেশ কোনটাকে নিয়ে যাবে খুঁজে পাওয়া গেল একটা ছেড়া চটের বস্তা বাবা মহা খুশি কিছুই খোয়া যায়নি দেখে তার ছেলেরা যে ভীষণ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে এই ভেবে তিনি হয়তো গান ধরে দিতেন কিন্তু স্টেশনে ট্রেন তখন থেমে গেছে বাবার আর গান গাওয়া হলো না হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন যারা স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবেন নবর বাবা দাঁড়িয়ে আছে বাবাকে মহামান্য মানুষের মতো স্টেশনে নিতে এসেছে নবর বাবা কেউ স্টেশনে ছিল না বাবা স্টেশনে নেমেই খোঁজাখুঁজি করলেন কোথায় নবর বাবা কোথায় সে গোপালদি বাবুদের খাবার যাত্রীরা চলে গেলে শুধু ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম পড়ে থাকল অথচ এমন একটা অচেনা নির্বান্ধব জায়গায় বাবা এতটুকু ঘাবড়ে গেলেন না সন্ধ্যা হয়ে আসছিল কোথায় আর অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি হবে স্টেশনে থাকার মতো একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল স্টেশনের কল থেকে বাবা জল নিয়ে এলেন প্ল্যাটফর্মের এক পাশে ছোট মতো একটা শেডও আবিষ্কার করা গেল সেটা পাওয়ায় জায়গাটা ভালোই মনে হচ্ছে নবর বাবা কোথায় থাকে নবর বাবা এবং তার ঊর্ধ্বতন পুরুষের পরিচয় দিয়ে দু একজনের কাছে খোঁজ খবরও নিলেন বাবা সবাই বাবার কথাবার্তা শুনে গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয় মনে করল কেউ আর দাঁড়ায় না বাবার কথা শুনেই পালায় অন্ধকারে অদৃশ্য জনতার দিকে বাবা তখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন গোপালদের বাবুরা আছেন এখানে কোন দিকটায় তারও খোঁজ খবর পাওয়া গেল না কিছু বাবা কি বুঝে আর আমাদের কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছিলেন না ঠাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মার বোধহয় মায়া হল বলল ডেকে আন ফিরে এসে খুব নম্র গলায় বাবা বলল ধনব আজকের মতো এখানে রাত কাটাতে হবে দেখছি মার যেন কোনো আর আপত্তি নেই এতে অথবা মার চোখ মুখ দেখে বোঝা গেছিল বিপত্তি বাড়বে বই কমবে না শুধু বলল শ্রীষপাল এখানে কোথায় থাকে না জেনেই চলে এলে সেই তো বর্ধমান স্টেশনে দেখা সব বললাম শুনে বলল আমাদের এদিকে চলে আসুন বামুনের অভাবে পুজো পার্বণ সব ভুলে যাচ্ছে পিলু ইতিমধ্যে কিছু খড়কুটো সংগ্রহ করে ফেলেছে ওর খাবার ঠিক না থাকলে মাথা গরম হয়ে যায় বাবার উপর ভরসা করে থাকতে সে বোধ হয় আর রাজি নয় সে আর মায়া কিছু শুকনো প্যাকিং বাক্সের কাঠও নিয়ে এসেছে মা তাড়াতাড়ি কাঠগুলো লুকিয়ে ফেলল শীতল পাটি দিয়ে সে কাঠগুলো ঢেকে রাখা হলো আর প্ল্যাটফর্ম পার হলে বর্ষার জল নালা ডোবা ডোবা থেকে পিলু অন্ধকারেই কিছু কলমি শাক তুলে এনেছে মা সবই সযত্নে রেখে দিল কুপি জ্বালানো হল বাবা ফের স্টেশন মাস্টারের কাছে হাজির হয়ে আদ্যপান্ত খুলে বলছেন শুনতে চায় না তবু বারবার করে বোঝাচ্ছিলেন হ্যাঁ শ্রীষপাল আমাকে কি বিপদে ফেলল বলুন তো এখনই ছেলে পলে নিয়ে কোথায় উঠি ফিরে এসে বাবা খুব মিনমিনে গলায় বললেন 
বুঝলে ধনব একটা চিঠি দিয়ে এলে ভালো হতো ও জানবে কি করে আমরা এখানে এসে বসে আছি আমাকে তিনি বললেন মার যা লাগে এনে টেনে দিস আমি আর একটু খোঁজাখোঁজি করে দেখি কে কোথায় আছে মা বলল কোথাও যেতে হবে না সকালে দেখা যাবে আমিও বললাম সকালেই দেখা যাবে বাবা মা কোলের ভাইটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল খুব জোরে কথা বলতে পারছে না পারলে যেন বলতো পুনু ঘুমোচ্ছে ওকে আর জাগিয়ে দিও না জেগে গেলেই খেতে চাইবে সকালে কি আর সময় পাব যেন কত কাজের মানুষ বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন দেখ বাবা কোথাও গোটা তিন চার ইট পাস কি না কিছু তো খেতে হবে মেটে হাড়িতে চাল এখনও কিছুটা আছে চাল থাকলে মার অন্য দুঃখ বড় একটা বেশি থাকতো না চাল ফুটিয়ে দেওয়া যাবে ঠিক ভাত না ফেনা ভাতও নয় সবটাই জল কিছুটা চাল যাও খুবই পাতলা এনামেলের থালায় ঢেলে পাখার হাওয়া আমাদের খিদে এত প্রবল থাকে যে ভাঙা পাখার সনসন শব্দ একদম সহ্য হয় না দেরি হয়ে যাচ্ছে যত গরমই হোক মুখে দিয়ে হাঁ করে বসে থাকা আর প্রবল শ্বাসে তাকে ঠান্ডা করে নেওয়া মুখের বাতাসে ঠান্ডা হয়ে যায় পেটে গেলে আরও ঠান্ডা বাবা আমাদের খাওয়া দেখতে দেখতে বলতেন তোরা বড় হা ভাতে এমনভাবে খাস যেন জীবনে ভাত খাসনি আস্তে খা গাল গলা পুড়ে গেলে ডাক্তার পাবো কোথায় সময় যা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে যাবার সময় কাউন্টারে দেখলাম স্টেশন মাস্টার মশাই টেবিলে ঝুঁকে কি লিখছেন একবার অফিস ঘরটার পাশে দাঁড়ালাম দরজা খোলা দু তিনজন বাবু মতো মানুষ বসে বসে গল্প করছে টরে টক্কা শব্দ হচ্ছে কেমন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো পৃথিবী আমি বড় হয়ে স্টেশন মাস্টার হব ভাবলাম এবং এটা প্রায়ই দেখেছি যখন কোনো মানুষ বাবাকে ধমকে কথা বলত অথবা বাবা যাদের সমীহ করে কথা বলতেন তাদের ওপরওয়ালা হবার মনে মনে বাসনা জাগত তখন বাইরে অন্ধকার মতো একটা রাস্তায় বাবা কার সঙ্গে কথা বলছেন কাছে যেতেই বললেন সাবধানে থাকিস আমি একটু ঘুরে আসছি রাতে আর সত্যি বাবা ফিরলেন না আমাদের বাবা মাঝে মাঝে এভাবে হারিয়ে যেতেন কলমিশাক সেদ্ধ আর যাও ভাত খেয়ে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল অথচ বাবা নেই মনটা ভার হয়ে গেল অবশ্য জানি বাবা আবার ঠিক এক সময়ে ফিরে আসবেন এ কদিন কিভাবে যাবে আমরা জানি না মাও জানে না আমাদের কথা মনে হলে মার কথা মনে হলে বাবা কোথাও গিয়ে বেশি দিন থাকতে পারেন না অনেক রাত এভাবে তখন পরিত্যক্ত আবাসে অথবা প্ল্যাটফর্মে আমাদের কেটে গেছে আমি পিলু মায়া কখনো চুপচাপ প্ল্যাটফর্মে বসে থাকতাম ঘুরতাম কখনো আকাশে জোৎস্না থাকত কখনো অন্ধকার কিছু কুকুর বেড়াল তখন আমাদের সঙ্গী ছিল ওরাও আমাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘুরত বাবা আমাদের কোথায় কত দূরে বাবার জন্য আমাদের ভারি কষ্ট হতো তখন আমরা তবু কিছু খেয়েছি বাবা কিছু না খেয়েই কোথায় চলে গেলেন একটা মালগাড়ি টংলিং টংলিং ঘন্টা বাজিয়ে চলে আসত অন্ধকারে কোনো দূরবর্তী ছায়া এগিয়ে আসতে দেখলে মনে হতো বাবা বুঝি ফিরছেন সবার আগে ছুটে যেত পিলু পেছনে আমি সবার শেষে মায়া কিন্তু সে অন্য মানুষ মাঠের অন্ধকারে মেঘলা আকাশের নিচে আমরা বাবার জন্য এভাবে অপেক্ষা করতাম বাবা বুঝি ফিরছেন মাথায় হাতে বাবার রকমারি পোটলা পুটলি ভেতরে পূজা পার্বণের চাল ডাল মার জন্য লাল পেড়ে শাড়ি হাতে দিয়ে বলবেন ওটা তোমার মার ধরো না এত বড় পৃথিবীতে আমাদের বাবা বাদে আর কিছু নেই মানুষের ঘর বাড়ি থাকে আমাদের তাও নেই চুপচাপ থাকলে মায়া বলত দাদা দেখ দূরে কেমন একটা নীলবাতি জ্বলছে সিগন্যালের লাল বাতিটা গাড়ি আসবে বলে নীল হয়ে গেছে সাইডিংয়ে মালগাড়ি শান্টিং হচ্ছে ইচ্ছে হতো ইঞ্জিনের ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে থাকি 
সে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাক আমি তো বড় হয়ে যাচ্ছি ইচ্ছে করলে আমি নিজেও কিছু একটা এখন করতে পারি 